హాయ్ ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయకూడదు ఇంట్లో ఉంటే ఎలా ఉండాలని బయటకు వెళ్తే అలా ఉండాలని ప్రతి క్షణం సతమతం అవుతూ ఉంటాం కానీ మన ఫ్రెండ్ దగ్గర మాత్రమే ఎలాగైనా ఉండొచ్చు మనకు నచ్చినట్టు ఉండొచ్చు మనలా ఉండొచ్చు దట్ ఈస్ ద ఫ్రెండ్ కులం మతం భాష ప్రాంతం చిన్న పెద్ద ఏ భేదం లేకుండా ఫామ్ అయ్యే ఒక బాండింగ్ ఏదైనా ఉందంటే అది ఒక ఫ్రెండ్షిప్ అండి మీ ఫ్రెండ్ ని చూసి మీ క్యారెక్టర్ డిసైడ్ చేయొచ్చు ఎందుకో తెలుసా ఫ్రెండ్షిప్ అంతలా మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు ఫ్రెండ్షిప్ అనేది భార్య భర్త సంబంధం లాంటిది ఒక్కసారి ఫ్రెండ్ అనుకున్నామంటే వాడు ఎలాంటి వాడైనా సరే మనం ఓన్ చేసుకోవాల్సిందే అలాంటప్పుడే అది ఫ్రెండ్షిప్ అవుతుంది ఇంతకీ ఫ్రెండ్షిప్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఎవరు కరెక్ట్ ఎవరు డేంజరస్ ఎవరు మీకు ఉపయోగపడతారు ఎవరు మిమ్మల్ని నిలువున ముంచే చెల్లిపోతారు అనే విషయం తెలుసుకోకపోతే మీ ఫ్రెండ్షిప్ మీకే ప్రమాదకరంగా మారుతుంది ఈ ఫ్రెండ్ ఎలాంటి వాడు తెలుసుకోకపోయినా పర్లేదు ఎలాంటి వాళ్ళతో చేయకూడదని మాత్రం నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను లెట్ ఆ స్టార్ట్ నెంబర్ వన్ పిరికితనంతో భయపడే వాడితో మీరు ఫ్రెండ్షిప్ చేయకండి ఎందుకంటే వాడు మిమ్మల్ని కూడా పిరికి వాళ్ళుగా చేసేస్తాడు వీలైనంతవరకు వీడిని ఆమడ దూరంలో ఉంచండి నెంబర్ టూ అమ్మాయి లైన్లో పెడుతూ అప్పుడప్పుడు హాట్ హాట్గా బిహేవ్ చేస్తూ చాలా ఎంజాయ్గా కనిపించే వాళ్ళు మనకి చాలా హార్ట్ఫుల్గా కనిపిస్తారు చాలా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తారు వీళ్ళు ఏదో రోజు అదే అమ్మాయిలతో నిన్ను ముంచి నీ ఫ్రెండ్షిప్ కొలప్ చేస్తారు నెంబర్ త్రీ వ్యసనాలు ఉండేవారితో దూరంగా ఉండాలి రాత్రి అయితే మందు కొట్టాలి పగలైతే బెట్టింగ్లు కట్టాలి ఇలాంటి వ్యసన పనులతో మీరు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఆ వ్యసనాలు మీకు కూడా అంతకట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు మీ వెనకాతలే ఉంటూ మీరు అభివృద్ధి చెందుతుంటే వెనకాతలు ఉండే అసువి పడి మీకు గుంటలు తవ్వే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళతో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి వీలైతే వాళ్ళని గుర్తించి మరీ అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి నెంబర్ ఫైవ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక ఫ్రెండ్ మీ దగ్గరికి వచ్చి ఇంకో ఫ్రెండ్ గురించి చెడుగా చెప్తున్నాడు అంటే మీ గురించి మంచి చెప్తున్నట్టు కాదండి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ గురించి చెడుగా చెప్తాడని విషయాన్ని మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ సిక్స్ హుందాగా కనిపిస్తారు మన ముందుకు వచ్చిన తర్వాత వాడు అలాగా వీడు ఇలాగంటే వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద మనకు చెప్తుంటారు మిగతా వాళ్ళందరినీ హీనంగా చూస్తూ తక్కువ చేసి మాట్లాడుతుంటారు తస్మాత్ వీళ్ళతో జాగ్రత్త అండి ఎందుకంటే ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ గురించి కూడా అంతే తక్కువ చేసి మాట్లాడతారు ప్రతిరోజు మనతో గంటల తరబడి మాట్లాడుతూ మన కాలాన్ని వృధా చేస్తున్నారంటే గుర్తించండి మనతో విలువైన సమయాన్ని మాటలతో ఖర్చు చేపిస్తున్నాడు అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు సాలిపురుగుల లాంటి వాళ్ళు మాటల వాళ్ళకి మాటలకే పరిమితం అని స్నేహితులు ఎప్పటికీ మీకు నిజమైన మిత్రుడు కాలేడు నెంబర్ ఎయిట్ కొంతమంది తమను తాము ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి తమను తాము ఎలివేట్ చేసుకోవడానికి ఎదుటి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చిన్న చూపు చూస్తుంటారు అలాంటి ఫ్రెండ్ నీ దగ్గరకు వచ్చి తన ప్రాబ్లం చెప్పాడు వినలేదు అంటే వీలైనంత దూరంగా ఉంచండి అలాంటి ఫ్రెండ్ నీకు అవసరం లేదు నెంబర్ నైన్ కోపంగా ఉండేవాళ్ళు అహంకారులు చులకనగా చూసేవాళ్ళు వీళ్ళ ముగ్గురికి దూరంగా ఉండండి ఎందుకంటే ఈ ఇంపాక్ట్ అనేది మీ లైఫ్ మీద పడుతుంది ఇన్ని చెప్తున్నాను అసలు రైట్ ఫ్రెండ్ మీకు దొరకడం అనుకుంటున్నారా ఉంటాడండి కాకపోతే ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ని వీలైన దూరంగా పెట్టండి అలాంటి వాళ్ళకి దూరంగా ఉండండి రైట్ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉండాలో తెలుసా మీకు ప్రాబ్లం ఇది అని చెప్పి పది మందిలో నీకు సపోర్ట్ చేయగలగాలి ఒంటరిగా నిన్ను పక్కన పెట్టి ఇది తప్పు అని నిన్ను ఎదిరించి చెప్పగలిగేవాడు అయ్యి ఉండాలి ఒక రైట్ ఫ్రెండ్ ఒక బుక్ లాంటి వాడు చూసే కొద్దీ చూడాలనిపించాలి చదివే కొద్దీ చదవాలనిపించాలి అలాంటి ఫ్రెండ్ నీకు దొరికినప్పుడు నిజమైన ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఇంకొకటి నీకు అర్థమవుతుంది మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మర్చిపోకండి దిస్ ఇస్ సూర్య షైనింగ్ అప్ మై ఛానల్ డైరెక్టర్స్ డాట్ కామ్